हेलो दोस्तों मैं संदीप का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न चाहे रेलवे ग्रुप ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एन टी का एग्जाम हो या फिर आप किसी भी ऐसे कंपटिशन की तैयारी कर रहे हो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों आज मैं इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा जिससे कि आप इसे कम समय में ही सॉल्व कर सकते हैं इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला प्रश्न क्या है 0.07359 में तीन का स्थानीय मान कितना है क्या बोल रहा है तीन का स्थानीय मोल रहा है स्थानीय मान पूछ रहा है ना देखिए ये संख्या दिया हुआ टोटल अब क्या बोल रहा है इसमें से तीन का स्थानीय मान पूछ रहा है देखिए तीन का पूछ रहा है यानी तीन लिख लेते पहले अब देखिए संख्या टोटल जो दिया हुआ है उसमें तीन तीन से लेकर राइट साइड कितना टोटल संख्या है देखिए तीन से लेकर तीन इधर राइट साइड कितना है तीन पाँच नौ टोटल कितना संख्या है तीन संख्या तो क्या करेंगे एक देकर तीन जीरो बैठा देंगे टोटल तीन संख्या दिया हुआ है इसलिए तीन जीरो ही बैठाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस कुछ नहीं करना है जो पूछेगा स्थानीय मान जिसको पूछेगा उसको लिख लेंगे और जितना उसके बाद राइट साइड जितना संख्या दिया रहेगा टोटल उसको काउंटिंग करके जीरो लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं देखिए क्वेश्चन क्या करा है एक भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ने से वह सात बटा नौ बनता है एवं अंश और हर से तीन घटाने से वह एक बटा दो बनता है तो भिन्न ज्ञात करना है देखिए ऐसे प्रश्नों को हम x और y मानकर नहीं बनाएंगे x और y मानकर बनाना चाहेंगे तो बहुत समय ले लेगा चूँकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सही नहीं है देखिए दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे ऑप्शन से ही बनाना शुरू करेंगे इसको हम देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ने से सात बटा नौ बनता है तो अंश और भी अंश और हर किसको कहते हैं देखिए पाँच बटा सात दिया हुआ है ना ऑप्शन देखते हैं पाँच बटा सात दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में तो अंश क्या हुआ देखिए बट्टा के ऊपर में जो हुआ वो अंश हुआ और बट्टा के नीचे जो हुआ वो हर हुआ है ना तो क्या कह रहा है अंश और हर में दो जोड़ने से तो यहाँ दो जोड़ लेते हैं दोनों में दो जोड़ लेते हैं कितना जाएगा देखिए पाँच दो सात और सात और दो नौ यानी कि सात बटा नौ आता है यानी कि अंश और हर में दो जोड़ने से सात बटा नौ बनता है यानी कि सात बटा नौ बन गया है ना अब देखिए आगे क्या कह रहा है एवं अंश और हर से तीन घटाने से वह एक बटा दो बनता है अब देखिए पाँच बटा सात में देखते हैं कि पाँच बटा सात में तीन घटा लेंगे अंश और हर में है ना तीन घटा लेंगे कितना आ जाएगा देखिए हाँ पाँच तीन घटाएंगे दो आ जाएगा और सात में तीन घटाएंगे कितना आ जाएगा चार आ जाएगा आप काट लेंगे दो एक दो 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 ना चार यानी कि एक बटा दो आ गया यानी कि जो बोल रहा था सात और नौ सात बटा नौ आने का वो आ गया यहाँ पर देखिए और एक बटा दो आने का बोल रहा था वो भी यहाँ पर आ चुका है यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा सब कुछ आ जा रहा है यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाँच बटा है ना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सोलह अड़तालीस और एक सौ चार का मास है यानी कि मास यानी क्या होता है महात्म समाप्त पद है ना यानी कि एच सी एफ इसको इंग्लिश में कहते हैं देखिए तो ऐसे प्रश्न को क्या कर, क्या करते हैं देखिए सोलह अड़तालीस और एक सौ चार एग्जाम को एग्जाम अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछता है तो ऐसे ऐसे निकालना शुरू कर देते हैं देखिए इसको इस तरह से निकालना शुरू कर देते हैं और जो बार बार आता है उसको यानी कि जो रिपीटेड आता है उसको एक कर एक करके उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेते हैं है ना क्योंकि ये बहुत समय खा लेगा तो इसको क्या करेंगे ऑप्शन से ही इसको बनाना शुरू करेंगे जिससे कि समय का बचत हो देखिए कैसे बनाएंगे इसको देखिए सोलह अड़तालीस और एक सौ चार का महात्म समय पर तो पूछा है तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है सोलह दिया हुआ है आठ दिया हुआ है चार दिया हुआ है और बारह दिया हुआ है तो देखना दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है बड़ा संख्या कौन कौन सा है सोलह है बारह है फिर आठ है फिर चार है है ना तो क्या करना है इसको देखिए सबसे बड़ा संख्या जो दिया हुआ है उसको हम इन तीनों से भागा देंगे अगर तीनों कट गया पूर्ण रूप से तो ये हमारा आंसर हो जाएगा देखिए सोलह अड़तालीस और एक सौ दिया हुआ है तो दोस्तों सोलह के पहाड़ा में तीनों कट रहा है क्या देखिए सोलह के पहाड़ा में सोलह तो कट गया एक बार में कट गया ठीक है ये कट गया पूरी तरह से देखिए अब अड़तालीस सोलह पर हम कट रहा है क्या सोलह तीन अड़तालीस तीन बार में कट जा रहा है तीन बार में कट जा रहा है यानी कि यह भी हमारा सही हो रहा है अब देखिए एक कट रहा है कितने सोलह पहाड़ा में एक नहीं कट रहा है यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा नहीं होगा अब देखिए आगे क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी देखिए बारह है यानी कि सोलह के बाद बारह ही आता है ना देखिए बारह को हम काटते हैं सोलह अड़तालीस और चार से तो क्या कटता है तो बारह बारह में सोलह आता है क्या नहीं आता है यानी कि ये भी मेरा नहीं आंसर होगा यानी कि ये दोनों खत्म हो गया अब क्या है ऑप
आठ को एक एक सौ चार से काटना है कितना बन कटेगा देखिए आठ 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 चौबीस आठ चौबीस आ गया यानी कि तेरह आठ है एक सौ चार यानी कि ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है कितना बार में देखिए दो बार में छः बार में और तेरह बार में यानी कि किस ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी से यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम समय में आपको बन गया इसको हम पेन और पेपर का इस्तेमाल करना ही नहीं सब में आपको बस दिमाग का इस्तेमाल करना है ना और कम समय में कम्प्लीट कर देना है इसको दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिए ताकि वो इसे देख के सब्सक्राइब कर ले और उसे बार बार रिपीट करके पढ़े ताकि उसको भी फायदा हो है ना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी सरल है बहुत ही आसान है लेकिन हम इसमें भी टाइम वेस्ट टाइम मतलब वेस्ट करते हैं है ना देखिए इसको कैसे वेस्ट करते हैं देखिए दिया हुआ सोलह सॉरी सोलह ने दिया हुआ है साठ दिया हुआ है साठ so, गुने कितना का मतलब क्या होता है गुना होता है तो पंद्रह प्रतिशत बोल रहा है तो पंद्रह बट्टा में प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टा में सौ है ना अब देखिए किस तरह से काटेंगे देखिए एक तरह जो कट गया पाँच या पंद्रह पाँच दोना दस फिर दो तिया छः कट गया अब तीन और तीन कितना हो जाएगा नौ तीन तिया नौ आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है है ना देखिए इसमें हमको बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ा लेकिन हमको सौ ट्रिक बनाना है है ना देखिए कैसे बनाना है दिमाग को लगाइए दिमाग लगाइए साठ का पंद्रह प्रतिशत बोला है ना साठ का पंद्रह प्रतिशत अब जो कि पंद्रह प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में सौ होता है तो बटा में सौ लिख का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्या करेंगे देखें प्रतिशत मतलब होता है एक बटा सौ तो सौ में कितना जीरो होता है टोटल दो जीरो होता है तो दो जीरो में से एक जीरो कट जाएगा यानी कि एक कट गया कट गया ना एक कट गया अब देखिए अब कितना बचा लास्ट में एक जीरो बचा यानी कि पंद्रह बटा दस बचता है ना तो देखिए पंद्रह बटा दस बचता है तो दस में क्या करेंगे एक जीरो दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम पंद्रह जो दिया हुआ है उसके बीच में एक पॉइंट बैठा लेंगे दस मिनट बैठा देंगे है अब जीरो जीरो भी खत्म हो गया अब कितना बचा छः गुना एक अब ये दोनों गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा पंद्रह छः का नब्बे पंद्रह छः का नब्बे आ गया अब यहाँ दस मल्ला हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा अब देखिए पॉइंट पॉइंट के बाद एक जीरो दिया हुआ है तो जीरो दिया हुआ है जिसको हम नहीं मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे इसको खत्म कर देंगे यहीं पर कितना बचेगा टोटल नौ बचेगा तो ये किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहे हैं एक दुकानदार महिला ने ग्यारह सौ कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा उन्नीस की हानि पर बेचा है तो उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा क्वेश्चन ध्यान से बढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार महिला ने ग्यारह सौ रुपये कीमत वाले यानी ग्यारह सौ रुपये कीमत का कोई फूलदान है जो कि एक जोड़ा हुआ है है ना है ना एक जोड़ा है अब क्या कह रहा है फूलदान का एक जोड़ा उन्नीस प्रतिशत की हानि पर बेचता है कितना प्रतिशत उन्नीस प्रतिशत की हानि पर बेचता है तो उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा क्या कह रहा है कि उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा यानी कि वो खरीदा था कितना में खरीदा था ग्यारह सौ में अब चूँकि एक जोड़ा खरीदा था तो उन्नीस प्रतिशत हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि कितना बेचा है ये पूछ रहा है तो ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या करना है देखिए टोटल कितना दिया हुआ है ग्यारह सौ रुपया दिया हुआ है ना ग्यारह सौ रुपये में खरीदा था है ना अब देखिए अब क्या बोल रहा है उन्नीस प्रतिशत के हानि पर इसको बेचता है ग्यारह सौ रुपये में जो खरीदा सामान उसको उन्नीस प्रतिशत के हानि में बेचता है तो देखिए टोटल कितना प्रतिशत होगा टोटल सौ प्रतिशत होगा अब टोटल सौ प्रतिशत में हम उन्नीस प्रतिशत घटा लेंगे कितना आ जाएगा देखिए सौ में हम उन्नीस घटाएंगे कितना आ जाएगा कितना जाएगा देखिए इक्यासी आ जाएगा है ना इक्यासी आ जाएगा अब देखिए इक्यासी यहाँ लिख लेते हैं इक्यासी लिख लेंगे तो इक्यासी कितना जगह प्रतिशत आ जाएगा अब देखिए प्रतिशत से दो जीरो काट लेंगे ना चूंकि पट्टा में एक सौ आता है इसलिए दो जीरो कट जाएगा अब कितना बचा ग्यारह गुना इक्यासी अब उसको गुना करेंगे कितना जाएगा ग्यारह 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 अठारह अठासी और नवासी यानी कि आठ सौ इक्यानवे दोस्तों ये किस ऑप्शन में है आठ सौ इक्यानवे ऑप्शन नंबर बी में है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा देखिए इसमें इसमें करना कुछ नहीं देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ है ग्यारह सौ रुपया दिया हुआ है अच्छा चूँकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है अगर विक्रय मूल्य पूछना पूछेगा तो क्या करेंगे देखिए ग्यारह सौ गुने अब हानि पूछ रहा है तो उन्नीस प्रतिशत हानि हुआ तो सौ में उन्नीस घटाने कितना जाएगा इक्यासी प्रतिशत प्रतिशत हो गया अब प्रतिशत से दो जीरो कट गया अब ग्यारह को एक सौ ग्यारह को इक्यासी से गुना कर लीजिए कितना जाएगा आठ सौ इक्यानवे ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको इसमें उसको बनाने कितना समय लगा कुछ समय नहीं लगा बस आपको दिमाग को तेज रखना है दिमाग को चलाना है अच्छी तरह से दोस्तों उम्मीद करता हूँ समय में आ गया होगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलिए